，远方我们看到这里两座大山，是两座帝王陵，右边这一座是唐代宗李世民的昭陵，左边这一座是唐肃宗李亨的建陵。我们都知道，唐代宗李世民的昭陵陪葬物特别多，那个唐肃宗李亨。由于是处在安史之乱，所以陪葬墓比较少。今天我们就来看一个历史上赫赫有名的一个人物，我们经常看影视剧也能看得到，郭子仪。当然，这个郭子仪他陪葬墓不是属于唐太宗的，他是属于唐肃宗李亨的陪葬墓，就是前面这种武将山的西南两公里处，大家可以看看。其实离昭陵也不是很远，离昭陵大概十二到十五公里之间吧，这个样子。众所周知，从古至今，能够封为王爷的，一般都是皇帝的族亲，就是宗室，跟皇帝同姓的。而这郭子仪，他却能封为王爷，就证明他的功劳非常大。这里就是他的墓葬，我们来介绍一下他。古时候很多将军，特别是立下功劳很大的，都会经常出现功高震主，会被皇帝杀害。你像当时汉朝的韩信、周勃、周亚夫这些人，都是死的莫名其妙。还有明朝的蓝玉这些人，而郭子仪他却不是，他是享誉中外的历史人物，他的人生是圆满的，也是成功的。这里所说的成功，不只是战功赫赫，而是指能够全身而退，善始善终，就是说善终谢幕，证明他很会做人。他成功到底有什么秘诀？归功两点，其实也就是说，一个是忠诚，一个是自嗨。大家都应该听过这样一句话：“飞鸟尽，良弓藏。”狡兔死，走狗烹，敌国灭，功成王。这是中国古代，就是封建社会，很多名将宿命的怪圈，永远挣脱不了这个梦魇。因此，对于功成，我们常说能够养老善终的谢幕，这个还是很难得的。我们现在就来说一下郭子仪的一生，他到底有什么贡献，有什么功劳，能够进行陪葬在帝王陵旁边。因为陪在帝王陵旁边是一种无上的荣耀。这个郭子仪墓现在我们可以看到，它也是坐北朝南的。尽管现在看到这个封土不是太高，比较矮，但是过去非常高大。在《旧唐史》有记载呀，当时正太师陪葬建陵，焚高丈八，诏曰特加十尺。按照唐朝的规定，一品官员的墓冢高一丈八尺，而郭子仪的墓冢增加了十尺，以表彰他对。唐朝做出的卓越贡献，这个碑也是毕远写的。唐汾阳王郭子仪之墓，是一个王爷的身份，是郡王，不是亲王。异姓能够封王，已经非常了不起了。郭子仪是陕西人，是唐代中姓名将、政治家、军事家。当时唐朝有一个很大的事件，我们知道安史之乱，他一直在前线跟那个叛军。战争，率兵侵王，收复两河，河北、河东，当时还是兵部尚书。后面呢，又辅佐广平王李处，就是后面的唐代宗，收复两京，被册封为国公。公元七百六十二年，平定河中兵变，册封为淮阳郡王，就是已经封王了。七百八十一年去世，享年八十五岁，追封为太师，谥号宗武。这个从谥号我们就能够看出来他的一生是怎么样的，并且陪葬于建陵，就在这个地方。我们常说一个古代能够经历三朝元老就很了不起了，但是郭子仪不止啊，他经历了唐睿宗、唐玄宗、唐肃宗、唐代宗、唐德宗，特别多时代。特别是安史之乱爆发之后，他一直率军平叛，可以这样总结郭子仪：前后六十余年，其中有二十余年系天下安危于一身，在平定安史之乱、收复两京、自对吐蕃、回纥的战斗中，由于有谋立下赫赫战功，所以说为维护唐朝的统一和社会安定做出了巨大的贡献，也就可以这样说吧。当时。唐朝经历了安史之乱之后，中央权威大打折扣，很多时候都是靠郭子仪力挽狂澜，要不然唐朝可能那个时候就已经支离破碎了。既然
。郭子仪的功劳之谋，他按照古代来讲，会功高震主，皇帝会猜疑。郭子仪他的处事是这样的，他不但是被认为是再造王室的功勋大臣，就我们说嘛，把唐朝拉回来了，而且评价为大雅君子和社稷纯诚。他与同时代的武将们不同，忠君始终如一，就是一直忠于皇帝。国家有难时，他挺身而出，而只考虑是否有利于国家的治理，从不计较个人的安危，不贪恋官位，主动避让贤禄，处处维护帝王的权威，不说皇帝的短处。同时呢，郭子仪与下属相处最大的一个特色就是讲究宽厚之道，而是在。中军的前提下，对待下人真诚相待，不是说无原则的宽松，所以说成就了他的高明节，所以他死后才能有这么高的荣誉。当然，中途也发生了一些其他的故事。还有一点就是，郭子仪比较平易近人，他的汾阳王府从来都是大门敞开，凭借百姓随意出入